ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സമയം നമ്മൾ സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും എത്താൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ സമയം കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ ഓരോ ദിവസവും സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ ദിവസവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഈ വീഡിയോ നാല് പാർട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്ന് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മറ്റൊന്ന് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് മൂന്നാമത്തേത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ക്വിസ് നാലാമത്തേത് സമ്മറി ഇൻ മലയാളം ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് നൽകുന്ന ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഹൂ ഈസ് ഇന്ത്യസ് കറണ്ട് പെർമനന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ടു ദി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിരം പ്രതിനിധി ആരാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ടി എസ് തിരുമൂർത്തി ഇന്ത്യൻ ഐ എഫ് എസ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ടി എസ് തിരുമൂർത്തിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ പെർമനന്റ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിന്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം ദ ഫസ്റ്റ് എവർ ബങ്കറിംഗ് വാസ് കാരിഡ് ഔട്ട് അറ്റ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ടു വിച്ച് ഫോറിൻ ടക് ബോട്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ബങ്കറിംഗ് നടത്തിയത് ഏത് വിദേശ ടക് ബോട്ടിലേക്കാണ് കിക്കി കിക്കി എന്ന വിദേശ ടക് ബോട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് ബങ്കറിംഗ് നടത്തിയത് ബങ്കറിംഗ് എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വാഹനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാറുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ റിഫിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കപ്പലുകളിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ബങ്കറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു കപ്പലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇന്ധനം ഇത് നിറക്കുന്നതിനെ ബങ്കറിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ട് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് നടത്തിയത് കിക്കി എന്ന ടക് ബോട്ടിലേക്കാണ് ഏതെങ്കിലും കപ്പലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങാടത്തെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ബോട്ടുകളെ ടക് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ക്രെയിനുമായിട്ട് മാൽഡീസിലേക്ക് പോകുന്ന ടക് ബോട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബങ്കറിംഗ് നടത്തിയത് സത്യം ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ലോജിസ്റ്റിക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ബങ്കറിംഗ് നടത്തിയത് ഹൂ ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ദി കുക്രി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം അറ്റ് ഡി കമ്മീഷൻ വാർഷിപ്പ് ഐ എൻ എസ് കുക്രി ഇൻ ദി യു ഓൺ ലെവൻ ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് ദിയുവിലെ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്ത യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് കുക്രിയിലെ കുക്രി സ്മാരക മ്യൂസിയം ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അമിത്ഷാ ഏതൊരു കപ്പലിനും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനത്തിനും ഒരു കാലയളവ് കൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കപ്പലാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ കുക്രി എന്ന കപ്പൽ ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഈ കപ്പലിനെ കുക്രി മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പതിനൊന്നാം തീയതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഗോവ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രമോദ് സാവന്തും ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഐ എൻ എസ് കുക്രി ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് അന്നത്തെ ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റർ കൃഷ്ണചന്ദ്ര പാന്ത് ആണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത് ഐ എൻ എസ് കുക്രി ഇത് നിർമ്മിച്ചത് മുംബൈയിലെ മെസഗോൺ ഡോഗ് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സിലാണ് അണ്ടർ ദി ബൈ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്കീം ഹൗ മെനി ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു അക്യൂർ ബൈ ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ബൈ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആർജിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ്സ് ബ
വിദേശത്ത് നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനികളിൽ നിന്ന് ടെൻഡർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ബോയിങ് ലോക്കേറ്റ് മാർട്ടിൻ സാബ് മിക് ഇർക്കറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ഡസോൾട്ട് ഏവിയേഷൻ എന്നിവയാണ് ലോകത്തിലെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വിമാന കമ്പനികൾ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ടു മാനുഫാക്ചർ ദി മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് അമലോഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഈസ്റ്റ് ടു സെറ്റപ്പ് ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഏറ്റവും നൂതനമായിട്ടുള്ള അമലോഡ് ഡിസ്പ്ലേകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് തെലങ്കാന ഇന്ന് മൊബൈൽ ഫോൺസിലെ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഉള്ളത് എൽ സി ഡി ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഐ പി എസ് എൽ സി ഡി ഓലഡ് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അമോലഡ് അതായത് ആക്ടീവ് മെട്രിക്സ് ഓർഗാനിക് ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർച്യൂൺ ഫൈനൽ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സ് ആണ് ഇരുപത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ മുടക്കിക്കൊണ്ട് ആമലോഡ് എന്ന ഡിസ്പ്ലേ ഇതിന്റെ സിക്സ്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ തെലങ്കാനയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നൂതനമായിട്ടുള്ള ആമലോഡ് ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് തെലങ്കാന ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ കെ ടി റാമറാവും രാജേഷ് എക്സ്പോർട്സിന്റെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള രാജേഷ് മെഹത്തയുമാണ് ഹൂ ഹാസ് ബിക്കം ദി ഓൺലി സെക്കൻഡ് ബാറ്റ്സ്മാൻ ടു സ്കോർ സെവൻ ടൈം ഫിഫ്റ്റി റൺസ് കോൺസെക്യൂട്ടീവ്ലി ഇൻ വൺ ഡേ ഇന്റർനാഷണൽ ഏകദിനത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏഴ് തവണ അൻപത് റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണ് ഇമാം ഉൽ ഹക്ക് പാകിസ്ഥാന്റെ ഇമാം ഉൽ ഹക്ക് ഏഴാമത്തെ പ്രാവശ്യം അൻപത് റൺസ് നേടിക്കൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെ എതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഹാഫ് സെഞ്ചുറി ഇതിനു മുമ്പ് പാകിസ്ഥാന്റെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ടുള്ള ജാവേദ് മിയാന്താന്താണ് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം തുടർച്ചയായിട്ട് അൻപത് റൺസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇൻ വിച്ച് നെയിം ദി മാക്ഡൊണാൾസ് കോർപ്പറേഷൻ വിൽ റീ ഓപ്പൺ ഇറ്റ്സ് റെസ്റ്റോറന്റ് ഇൻ മോസ്കോ മാക്ഡൊണാൾസ് കോർപ്പറേഷൻ അതിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ മോസ്കോയിൽ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് വൂസ്നോ ആൻഡോക്ക ബർഗറിലെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മാക്ഡൊണാൾസിന്റെ ബർഗർ മോസ്കോയിൽ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് സേവനം നൽകിയിരുന്ന മാക്ഡൊണാൾസ് ഇപ്പോൾ മോസ്കോയിൽ വൂസ്നോ ആൻഡ് ടോക്ക എന്ന പേരിൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ആരംഭിക്കുന്നു മോസ്കോയിലെ എല്ലാ മാക്ഡൊണാൾസ് കമ്പനികളും ഇനി വൂസ്നോ ആൻഡ് ടോക്ക എന്ന പേരിൽ ആണ് അറിയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് റേക്രോക്ക് എന്ന വ്യക്തി മാക്ഡൊണാൾസ് വാങ്ങിയത് ഇതിനു മുമ്പ് രണ്ട് യുവാക്കളാണ് മാക്ഡൊണാൾസ് തുടങ്ങിയതും പിന്നീട് അത് റേക്രോക്കിനെ വിൽക്കുകയും റേക്രോക്ക് ആണ് പിന്നീട് ആഗോളതലത്തിൽ മാക്ഡൊണാൾസിനെ വളരെ ഫേമസ് ആക്കിയത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ചില അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എം ജി എൻ ആർ ഇ ജി എ പ്രോഗ്രാമിനെ അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ ഉറപ്പ് നിയമം കീഴിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം എത്രയാണ് ഐ എൻ ആർ സെവന്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ കുറവാണ് ഈ പ്രാവശ്യം മഹാത്മാഗാന്ധി നാഷണൽ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഗ്യാരണ്ടി ആക്ട് പ്രകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള ബഡ്ജറ്റ് തായ്വാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ ഞങ്ങൾ അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് വെയ് ഫെങ് ഹെ ചൈന തൈവാൻ ഇപ്പോഴും ചൈനയുടെ കീഴിലാണ് തൈവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുമ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഒരു കോൺഫറൻസിൽ ചൈനയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി വെയ്ങ് ഹെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് തൈവാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ ഞങ്ങൾ അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ഡീപ് സി വാട്ടർ പോർട്ട് is developing as india's first mega transshipment container terminal india's first mega transshipment container terminal is in the area of jala thuramukham e daanu three options aanu nalgeettullathu ee chodyathinte uttaram ariyamengil innathe current affairs inde comment box il ragapaduthuvan abhyarthikunnu naalathe current affairs il idinte uttaram undayirikkum innathe current affairs le summary ഇത് പ
ഏത് വിദേശ ടക് ബോട്ടിലേക്കാണ് കിക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ പതിനൊന്നിന് ഡി യുവിലെ ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്ത യുദ്ധക്കപ്പൽ ഐ എൻ എസ് കുക്രിയിലെ കുക്രി സ്മാരക മ്യൂസിയം ആരാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ബൈ ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരം എത്ര യുദ്ധവിമാനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന ആർജിക്കാൻ പോകുന്നത് നൂറ്റി പതിനാല് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഏറ്റവും നൂതനമായ അമോലോഡ് ഡിസ്പ്ലേകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഫാബ്രിക്കേഷൻ യൂണിറ്റ് ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് തെലങ്കാന ഏകദിനത്തിൽ തുടർച്ചയായി ഏഴ് തവണ അൻപത് റൺസ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ആരാണ് ഇമാം ഉൾ ഹക്ക് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് കോർപ്പറേഷൻ അതിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ മോസ്കോയിൽ വീണ്ടും തുറക്കുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ബുസ്നോ ആൻഡ് ടോക്ക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം ഈ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള ബജറ്റ് വിഹിതം എത്രയാണ് എഴുപത്തി മൂവായിരം കോടി രൂപ തായ്വാന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ ഞങ്ങൾ അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ച ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് ബേങ് ഫെങ്ഹെ ചൈന നമ്മളിന്ന് ഇത്രയും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് നാളെ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്